todos. Hoy voy a preparar una riquísima pizza sin gluten con una masa jugosa, que es como un sueño. Muchos sabéis que tengo ya publicada una receta de pizza sin gluten de masa fina, verdaderamente riquísima. Os dejo la receta aquí arriba. Pero algunos de vosotros me habéis preguntado en todo este tiempo si tengo una receta de pizza a masa más gordita. Así que me he puesto manos a la obra para traeros esta receta de hoy. Como yo soy fan de las masas finas, he terminado de forma inconsciente por estirar bastante la masa. Pero en el transcurso del vídeo os iré dando alternativas para que la adaptéis a vuestro gusto. Más o menos gordita, más o menos crujiente... Si os gusta la comida italiana, no os perdáis tampoco mis recetas de focaccia sin gluten y de piadinas sin gluten. Os enlazo las recetas al final y en el texto de descripción del vídeo. Os animo en este momento a suscribiros a mi canal, para que no os perdáis ni un solo vídeo. Y ahora, sin más tardar, vamos a ver cómo se prepara. Comenzamos mezclando los ingredientes secos. Esto que tengo aquí es almidón de tapioca, también conocido como fécula de mandioca, aunque podéis emplear almidón de patata en su lugar. Añadimos la harina de arroz, la harina de garbanzo, la goma santana, la levadura seca, la sal y el azúcar. Removemos con una cuchara para que todos los ingredientes se mezclen bien. A continuación, añadimos los ingredientes líquidos, el agua y el aceite, preferiblemente de oliva. Mezcla igualmente hasta que todos los ingredientes se integren. El momento en que no puedas mezclar más con la cuchara, comienza a amasar con la mano. Asegúrate de que no queda mezcla seca en los bordes del recipiente. No es necesario amasar muchísimo, pero sí un par de minutos. Mucha gente pone un paño debajo para que el recipiente no se mueva, pero a mí me parece muy práctico que gire, para poder llegar bien a todas partes. Una vez que hemos amasado un par de minutos, podemos limpiarnos la mano con la misma cuchara, fíjate que bien sale, y preparamos una bandeja de horno con papel de hornear, sobre el que extenderemos la masa. Engrasa una lengua de cocina si tienes, si no engrasa una cuchara limpia. Rebaña bien los bordes del recipiente y despega la masa del fondo. Con las manos aceitadas forma una bola. Y colócala sobre el papel de hornear. Con las manos aceitadas ve presionando la masa y formando un círculo. Ve presionando y agrandando el círculo progresivamente. No lo hagas con brusquedad para no desgarrar la masa. Yo he quitado la bandeja de debajo porque me estaba costando estirar la masa. Si ves que te cuesta o que se te pega la masa a las manos, cubre con film plástico de cocina y continúa presionando hasta que la masa tenga medio centímetro como mucho. O tendrás una pizza de unos 25 centímetros de diámetro. Vuelvo a colocar la bandeja de horno debajo y dejo que la masa repose hasta que doble su volumen. Dependiendo del calor que haga en tu cocina, tardará una o dos horas. Una vez que la masa ha doblado su tamaño, deberás tener buen ojo, ya que al ser una masa finita no se aprecia en exceso, es el momento de darle forma. Sin quitar el fin plástico, voy presionando del centro hacia los bordes. Así se forman esos bordes gorditos tan característicos. Aplana el centro a tu gusto. Yo le doy varias pasadas porque me gusta que el centro quede finito, finito. Pero vamos, que si lo que quieres es una pizza gordita, aplana solo ligeramente para desgasificar un poco la masa. Y si en casa no os gustan los bordes, pues no los hagas. Aplana la masa completamente y después cubres hasta el borde con los ingredientes que elijas. Una vez que des la forma, cubre de momento solo con salsa de tomate. La mía lleva, aparte de aceite, sal, ajo y orégano. Extiende pero sin pasarte con la cantidad o la masa quedará después blandurrie como cruda. Calienta el horno a 250 grados y cuando esté bien caliente, introduce la pizza en el fondo. Hornea 6 minutos a 250 grados con calor arriba y abajo. Si quieres la base más crujiente, puedes hornear unos minutos más, pero no te pases. Yo voy a cubrir la pizza, entre otras cosas, con calabacín, que he asado en el horno mientras lo calentaba y con mozzarella fresca, que he salado ligeramente y envuelto en papel de cocina durante una hora para que suelte su agua. Pasados 6 minutos, la pizza tiene este aspecto. Fíjate cómo han crecido los bordes. Yo voy a cubrir con mozzarella fresca y con verduras. Elige el relleno que quieras, pero que se cocine en pocos minutos. Y no sobrecargues la pizza para que la base no quede como cruda. Vuelve a introducir la pizza en el horno, pero ahora en la parte superior. Yo tenía ya la rejilla colocada a la altura correcta. Cocina entre 5 y 10 minutos, hasta que la pizza se dure a tu gusto, pero no la descuides para que no se queme. 
y pasados 6 minutos en mi caso, fíjate cómo sale del horno, qué buena pinta tiene. Yo voy a cubrir con unas hojas de rúcula y con unas gotas de aceite de oliva. Y voy a comérmela, pero ya mismo. Fíjate qué aspecto tiene la masa. ¿Quién diría que sin gluten? Se nota al cortarla que los bordes son blanditos y crujientes al mismo tiempo. La base, ya lo ves, es flexible y jugosa. Pero lo dicho, si la prefieres más gordita y tostada, basta con aplastarla menos y alargar unos minutos el horneado. Tiene los bordes crujientes pero blanditos, el fondo tostadito, es una delicia de verdad. Yo me voy a comer mi pizza antes de que se me enfríe del todo y espero que os animéis todos a preparar una igual en casa. Un saludo a todos.